good morning everyone today we will be revising the chapters of readers chapter number 6 curly locks and the three bears chapter number 8 the mumbai musicians and poem on the blackboard i can draw so students i know you all must be having your notebooks with you and books with you so that in case you face the problem you can take the help of notebook okay so this way we will revise today's chapters so let's start with first स्लाइड सो स्टूडेंट्स हेयर फाइव वर्ड्स आर देयर पांच वर्ड्स दिए हैं और उनको आपने सेंटेंसेस में यूज करना है यू हैव टू मेक द सेंटेंसेस बाय यूजिंग दीज फाइव वर्ड्स एंड इन वर्ड्स को कैसे यूज करना है वो इन वर्ड्स के सामने लिखा है एज ए वर्ब यूज करना है नाउन यूज करना है कि एडजेक्टिव यूज करना है सो फर्स्ट वर्ड इज फिनिश सो आई वॉन्ट आंसर इन द चैट बॉक्स नो वन विल अनम्यूट Himself or herself, जब तक मैम आपको ना बोले फिनिश एज अ वर्ब सो प्लीज राइट फिनिश एज अ वर्ब मेक सेंटेंस ऑफ फिनिश एज अ वर्ब आई थिंक येस आई हैव फिनिश बेटा हैव के साथ ऑलवेज वी यूज थर्ड फॉर्म हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है आई हैव फिनिश माई होमवर्क आई हैव फिनिश नहीं ओके हर्षील ओके आई हैव फिनिश आई टेल यू की हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है जब आपको फॉर्म्स ऑफ वर्क करवाई थी तो आई हैव टोल्ड यू ओके सो फिनिश आई ऑलवेज फिनिश माय वर्क ऑन टाइम दैट्स गुड आई हैव फिनिश्ड द रेस ओके वेरी नाइस दैट्स गुड ज्योत्सना मिश्रा आई हैव फिनिश्ड माय आई फिनिश्ड माय ब्रेकफास्ट ओके ब्रेकफास्ट वेरी नाइस आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क दैट्स वेरी गुड ओके नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज हंगरी हंगरी यू हैव टू यूज एन एडजेक्टिव Hungry, you have to use an adjective. Please write mix and write the sentence where hungry word is used as an adjective. Hungry को adjective के रूप में use किया है. I am hungry. That's very nice. I am hungry. She is hungry. I am hungry. Very good. Very good. जो किसी चीज की नाउन को डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे नाउन जब नाउन को डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे आई आई एम हंग्री वो आई को डिस्क्राइब कर रहे हैं ओके सो ही इज हंग्री ही को डिस्क्राइब कर रहे हैं ओके सो Adjective means describing words. Okay. Then number three is cottage. Cottage as a noun. Cottage क्या है? पुराना सा घर, छोटा सा. ठीक है. That is called cottage. Cottage. Yes. Yes. Please write in sentences. Yes. The word cottage. Okay. Please write the sentence by using this word cottage as noun. So the family live lives on a. But see, if family is, then lives on a lives in the cottage. The beer family lives in the cottage. Okay, cottage में रहती है. So beer family family यहाँ पे एक collective noun बन गया है. The members जब सारे family के members होते हैं members जो group होता है persons का that is called family. So family lives आएगा. Okay, live नहीं आएगा. Okay, my grandparents live in a in a little cottage. Okay, in little cottage in a little cottage. छोटे से घर में रहते हैं आई लाइक ब्यूटिफुल कॉटेज टू स्टे ओके आई लाइक ब्यूटिफुल टू स्टे आगे भी कुछ लिखे बच्चे टू स्टे इन या कुछ भी ऐसे ओके माय ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन अ लिटिल कॉटेज दैट्स गुड दैट्स गुड देर इज कॉटेज इन द जंगल वेरी नाइस ओके माय मदर लिव्स इन अ कॉटेज अ कॉटेज ओके ऑलवेज जनरली हम ए यूज करते हैं तो जनरली हम जनरल यूज करते हैं उसका जनरल बिफोर काउंटेबल सिंगल नाउन के साथ जब नाउन के साथ सिंगल नाउन के साथ आता है तो हम आई लिव इन अ कॉटेज इन अ कॉटेज तो हम जनरली हम यूज करते हैं अ का यूज ओके देन नंबर फोर घोस्ट घोस्ट जी एच ओ एस टी घोस्ट नाउन घोस्ट एस नाउन आई सो अ घोस्ट वेरी नाइस I saw a ghost. Very good. Ghost in TV. Okay. I my friend. Okay. I saw a ghost. मैंने एक भूत देखा. Okay. I saw a ghost in the, in a movie. Very nice. In my dream. Ghost had come in my dream. Has come in my dream. Okay. Okay. आया है. Okay. That's right. Very nice. Okay. Then number five is heavy. Heavy. 
heavy is an adjective heavy okay very nice heavy heavy gitanj i am, i am saw a ghost in game what is this bachche gitanj this is not the right sentence okay my bag is heavy okay that's good i have a heavy bag ja my bag is heavy both way right i am uh, describing words called adjective ko both way use kar sakte hain i have a heavy heavy bag or my bag is heavy okay both way the truck is very heavy very nice that's very good so students these were the words for which you had to have made the sentences and you have made it very Uh, properly some sentences were wrong and i have guided you how to correct it okay very nice okay next uh, this is i have these uh, i have taken from the uh, chapters back exercise as which you have done in the notebooks so blanks you have to fill aapko blanks fill karni hai so first pe hai the name of the girl was girl ka name kya tha girl ka name jo hai chapter mein chapter number 6 mein what The name of the girl was Curly Locks. Very nice, very nice. Beta Curly Locks is a special name, so you will write this word with the capital letters. Capital letters के साथ आपको लिखना है Curly Locks. Okay. The name of donkey was. The name of donkey was. The name of donkey was Gupu. Very nice. It is Gupu. Gupu. Very nice. The name of donkey was Gupu. That's good. Okay. The next है Gupu set off towards the city of. किस city की तरफ गया Gupu? Whenever you will fill the uh, special name uh, in a blank ना, so always start with uh, capital letter. ये आप गलती करते हो, ठीक है? इसके marks आपके half marks इसका deduct हो जाता है. Half mark is deducts by uh, if you do like this. अगर आप स्पेशल नेम कहीं भी फिल करना है ब्लैंक्स में तो फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल ओके देन गुप यस मुंबई मुंबई इज अ कैपिटल ने सॉरी मुंबई इज अ स्पेशल नेम सो फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल सी इन ऑल द मोस्ट ऑफ द इन वन टू थ्री ब्लैंक्स ऑल आर टू बी फिल्ड विद प्रॉपर नाउन कर्ली लॉक्स गुप्पु एंड नाउ मुंबई ऑल आर प्रॉपर नाउन I have taken these example because you people commit the mistakes. Ah, me ko pata hai PT one, PT two me same mistake hui thi. Ah, PT three me I don't want this type of mistake. Okay. आपको जब भी blanks में fill करना है special name तो first letter should be capital. Yes. Yeah. All four animals reached. Now, I want answer reached. A house with a light. Very nice, Dhan ko. The shield not a ha not house only. A house with a light. A house with a light. Okay. So generally, हम single noun जब पर noun के साथ a use करते हैं जो consonant से शुरू होता है. It's a general rule. Okay. Okay. A house with the light. Okay. So I think this is clear now. Yes. Now see arrange the jumbled words. so you have to arrange the jumbled word and you have to write the proper word okay cottage the first one is cottage that's good cottage is there yes the first one is cottage yes okay kaun se chapter mein aaya ye word in which chapter this word is there cottage i want to see in which chapter cottage word was there in which chapter I want to see in which curly chapter locks. cottage. Yes, right in chat box. Curly locks under three bills. The name should be clear to you. आपको पता ना चाहिए name कौन से chapter है ये. Okay. The second one is graph. Uh, children are writing the answer in the chat box. Graph. Okay. So please tell me what uh, what do you mean by graph? Graph क्या होता है? What is graph? What is graph? What is graph? Mam, hari awaj. Yes. Hari awaj. Who is this child? Awaj. Kya naam hai aapka jisne answer bola hai? Mam, Darshil. Okay, Darshil. Yes, a very heavy and annoyed voice, gusse wali voice, heavy voice. That is called gruff. Okay, he spoke in a gruff voice. Okay. Then next is yes. Next, what is the next word? Please, please and asleep. Both wait can be there as I have told you. 
प्लीज एंड असलीप ओके पी एल ई ए एस सी जब आप लिखते हो ना ये वर्ड्स लिखते हो ऑलवेज चेक कि हर लेटर को टिक करो कि हर लेटर आपने यूज कर लिया है सम टाइम यू स्किप सम लेटर तो उससे आपका तो टोटली रॉन्ग हो जाता है बिकॉज इसमें हाफ मार्क की कोई गुंजाइश नहीं होती है वी डोंट कीप एनी चांसेस फॉर हाफ मार्क सॉरी सॉरी सो दिस इज यस सॉरी यस नेक्स्ट नेक्स्ट इज यस पॉरेज स्टूडेंट्स आर राइटिंग पॉरेज वैक्स वेरी गुड ऑफ यू इट्स पॉरेज पी ओ कैन एनी बी टेल मी वॉट इज पॉरेज वॉट इज पॉरेज मैम मैम प्लीज वेट एनी लिसन टू मी लिसन टू मी म्यूट योर सेल्फ मेरे को पता ही नहीं लग रहा कौन बोल रहा बच्चे मैं सुन ही रही हूँ आई डोंट वॉन्ट टू लिसन टू यू दिस वे आई डोंट वॉन्ट लेट मी क्लियर ये क्या होता है एक स्वीट डिश होती है जो पानी में या दूध में बनाई जाती है और ग्रेन उसमें डाल के मीठी चीज बनाई जाती है दैट इज कॉल्ड पॉरेज इसको पॉरेज बोला जाता है चाहे वो खीर है चाहे दलिया है ठीक है जो भी चीज ग्रेन जो होते हैं दूध में पकाए जाते हैं जब पानी में पकाए जाते हैं और उसमें शुगर ऐड कर दी जाती है दैट इज कॉल्ड पॉरेज दैट इज कॉल्ड पॉरेज ओके सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू शो यू द नेक्स्ट स्लाइड यस नेक्स्ट स्लाइड इज देयर यस दिस स्लाइड इज ऑफ क्वेश्चन आंसर ओके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओके सो See the first question is whose bed did Curly Lock sleep in and why? किसके bed पे सोई थी? Yes. Whose bed did Curly Lock sleep in and why? Why? Yes. I want answers in the chat box. Whose bed did Curly Lock sleep in and why? किसके बेड में सोई और क्यों सोई एंड व्हाई हुज डेड कर लॉक स्लीप इन हुज बेड ओके बेबी बियर स्लैप्ड इन सॉरी कर्ली लॉक स्लैप्ड इन बेबी बियर्स बेड एंड व्हाई बिकॉज इट वाज जस्ट राइट इट वाज नीदर टू हार्ड नॉट टू सॉफ्ट ओके बिकॉज इट वाज नीदर टू हार्ड नॉट टू सॉफ्ट ना ही ज्यादा हार्ड था ना ही ज्यादा नरम था ना ही ज्यादा सख्त था ना ही ज्यादा नरम था इट वाज जस्ट ओके ओके इट वाज जस्ट राइट ओके दैट्स वेरी गुड ज्योत्सना मिश्रा वेरी नाइस वेरी नाइस बिकॉज इट वाज जस्ट राइट नॉट सॉफ्ट नॉट टू हार्ड बेटा जी अन आर पब्बी प्लीज इसको आपको करेक्ट uh, करिए आपका ये जो आंसर है ओके सो नंबर टू हाउ मैनी विंडोज डज द हाउस हैव इन दिस पॉइंट हाउस की कितनी विंडोज हैं हाउ मेनी विंडोज डज द हाउस हैव इन दिस पोइम इन दिस पोइम यस हाउ मेनी विंडोज डज द हाउस हैव इन दिस पोइम पोइम में कितनी विंडोज हैं ओके हाउ मेनी विंडोज डज द यस द वेरी नाइस फाइव बेट राइट द कंप्लीट सेंटेंस इफ यू कैन राइट ओके द हाउस हैज फाइव विंडोज The house has five windows. Here we use have uh, the verb have. Have verb we simply use किया क्योंकि हमने does भी use किया है, okay? Does use किया है. लेकिन answer में क्या हो जाएगा? Has the house has because house single है तो उसके साथ has आएगा. The house has five windows in this poem, okay? So number three is how many chimneys are painted white? How many chimneys are painted white? How many chimneys are painted white? Please write. How many chimneys? Okay, four chimneys are painted white. Very nice. How many chimneys are painted white? Four chimneys are painted white. Please write sentence. Write in a sentence form. Yes, four chimneys. So, uh, what is uh, what special thing? कौन सा जो adjective है इस poem में ज़्यादा use किया गया है? किस special adjective पे stress दिया है? इस पोई में 
कैन एन बी टेल वेन आई हैड एक्सप्लेन द पोइम जब मैंने पोइम एक्सप्लेन करी थी तो मैंने क्या बोला था दिस पोइम इज फुल ऑफ बहुत सारे एडजेक्टिव थे इस पोइम में लॉट ऑफ एडजेक्टिव एडजेक्टिव देयर बट क्या था उसमें काउंटिंग थी वन हाउस ओके वैसे सारी वन और टू और थ्री सिक्स तक पोइम थी यहाँ सिक्स तक काउंटिंग थी इस पोइम में ठीक है ये आपने ध्यान नहीं रखा होगा अब आप आंसर लिख रहे हो जब मैंने आपको पोइम रीड करवाई थी तो स्पेशल थी दिस स्पेशल थिंग्स आई हैव टोल्ड यू ओके ओके नो प्रॉब्लम देन क्वेश्चन नंबर फोर इज व्हाई डिड द पीपल इन द हाउस रन अवे घर में जो लोग थे वो क्यों भाग गए डिड है तो रन फर्स्ट फॉर्म हमने यूज किया क्वेश्चन में डिड वर्ब यूज किया पीपल इन द हाउस रन अवे Yes, why did the people in the house run away? The people in the house ran away. अब आंसर में आप ran लिखोगे, ठीक है? The people in the house ran away because they thought. क्योंकि uh, every because in the first sentence we are using the past tense. So because के बाद भी आपने past tense का ही use करना है. Will you will you uh, make use of past tense in the next sentence also because होल आंसर इज देयर इन द पास टेंस सारा आंसर पास टेंस में अगर फर्स्ट पार्ट पास में है तो सेकेंड पार्ट भी आप पास में लिखोगे द पीपल इन द हाउस रैन अवे भाग गए क्योंकि बिकॉज दे थॉट दैट घोस हैड कम टू हैड आएगा उसमें ठीक है हैड कम टू स्केयर दैन उनको लगा कि घोस उनको डराने आया है ओके यस नंबर फाइव वट वर्क डेट द डोंकी डू एट द फार्मर्स हाउस फार्मर्स के हाउस पे कौन सा वट वर्क डेट द डोंकी डू एट फार्मर्स हाउस फार्मर के हाउस पे क्या काम करते था करता था डोंकी क्या काम करता था क्या करता था फार्मर्स के हाउस पे यस आई वॉन्ट आंसर इन द चैट बॉक्स वट वर्क डेट द डोंकी डू एट द फार्मर्स हाउस वट वर्क डेट द डोंकी डू एट द फार्मर्स हाउस Carried many things. Okay, अभी ना carried many things. So what those many things are there? Yes, yes, many things. Yes. The donkey carried many the uh, many heavy sacks of corn and sugar cane. Heavy sacks of corn and sugar cane from the farm to the factory. From the farm to the factory. Okay. Sacks, S A C K S. Sacks. What do you mean mean by this word? S A C K S. Sacks. Sacks. क्या होता है बच्चे? S A C K S. बोरियाँ जिसको हम बोरी. Yes, Hindi में. मैम बोरियाँ. Okay. And uh, uh, farm. F A R M. Farm. What do you mean by farm? Here. Farm. 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 Okay. Very nice. To the factory. Factory. What is factory here? Factory. Okay. What do you mean by factory? What do you mean by Gurjod? Anita Gurjod, what are you doing? Very bad habit, Shweta. Very bad habit. Factory. A kaisa place hai? Yahan pe chize banai jaate hain. Unki manufacturing hoti hai. चीजें बनाई जाती हैं पैक होके सीधे बाहर निकलती हैं बड़ी बड़ी मशीन्स लगी होती हैं जिनके थ्रू ये सारा काम होता है ठीक है ओके प्रोडक्शन करी जाती है चीजों की रॉ मटेरियल जाता है अंदर फैक्ट्री में जाता है रॉ मटेरियल वहां पे ले जाया जाता है मतलब कच्चा माल जिसको बोलते हैं ठीक है वहां पे सारी फिश होके जो चीजें बाहर तैयार होके बाहर आती है ओके जैसे हमें अगर मैगी मिलती है तो मैगी कैसे मिलती है पता है पहले फैक्ट्रीज में ये जो है वीट ली लेके फैक्ट्री में फैक्ट्री वाले ले जाते हैं वीट और वहां पे सारा इसको पहले इसको वॉश करते हैं फिर इसको ग्राइंड करते हैं बहुत फाइन ग्राइंडिंग ओके ये मैदे की बनी होती है ना मैगी तो फाइन ग्राइंडिंग करके इसको मशीन के थ्रू हेल्प के द्वारा उसकी सारी फॉर्म को प्रोसेसिंग कर करके जो भी स्टेप्स हैं सारे फॉलो करके मैगी बन के पूरी पैकेट में तैयार होके सब आ जाती है ठीक है सो फैक्ट्री में ऐसे निकलती है तो वहां पे जो ये सारा काम होता है दैट इज कॉल्ड फैक्ट्री दैट प्लेस इज कॉल्ड फैक्ट्री ओके सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द आंसर शीट ऑफ ये आंसर की ऑफ ये वर्क so let me see first 
Okay. So students, this is the answer key. जो हमने कल आपको assignment भेजी थी. इसमें आपको बोला गया था. You have to write C N under common name and S N under special name. Now uh, all people are confused between uh, all students are confused between uh, common noun and special noun. Common noun एक ऐसा name जिसके नाम से उस तरह की सारी चीजें बुलाया जाता है. Okay, common name जैसे dog है. तो कितने भी सारी दुनिया में dog है सबको dog ही बोलते हैं. मतलब ये हमने common name दे दिया. ऐसे animal को एक common name दे दिया dog. तो सारे जितने भी dogs हैं सबको हम dogs ही बोलते हैं. जितनी भी गर्ल्स हैं सबको गर्ल्स ही बोलते हैं हम स्पेशल तो नहीं ऐसा कुछ किसी एक गर्ल कोई गर्ल बोलते हैं बाकी वो गर्ल्स नहीं बोलते हैं सो ये जो कॉमन नेम दे दिया जो एक ही नेम जो सारे उसके जैसी चीजों के लिए यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड कॉमन नेम और जो स्पेशल थिंग स्पेशल होता है ना मतलब खास ठीक है स्पेशल तो अगर किसी डॉग को हमने चैम्प नाम दिया है तो सारे जितने भी डॉग्स हैं सबको चैम्प थोड़े ना बोलेंगे हम ओके तो This is called special name, okay? जैसे बिल्डिंग्स है कितनी सारी बिल्डिंग्स है तो सारी बिल्डिंग को बिल्डिंग्स ही बोलते हैं है ना तो अगर किसी बिल्डिंग का स्पेशल नेम है ठीक है जैसे शिकागो टॉवर स्पेशल नेम दे दिया तो सारे दुनिया के जितने भी टॉवर है सारे थोड़ा शिकागो टॉवर है इसलिए स्पेशल नेम दे दिया जैसे इजी डे है मॉल है कितने सारे मॉल है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जैसे ग्रोसरी स्टोर्स है ठीक है प्लीज ग्रीन कलर आर द स्पेशल नेम्स ओके सो नाउ नेक्स्ट थिंग वॉज चलिए मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ बाकी हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट है आई वांट टू सिनेमा नाउ सिनेमा ऑल द सिनेमा हॉल सबको सिनेमा ही बोलते हैं सो दिस इज कॉमन कॉमन नेम ओके सैटरडे नाउ सेवन डेज आर देयर एंड ऑल आर स्पेशल नेम स्पेशल सैटरडे सब ठीक है हमने एक ही डे को नाम दिया है सैटरडे ठीक है एक ही डे जैसे आज है सैटरडे तो सैटरडे सारे डेज को सैटरडे तो नहीं बोलते ना हम ठीक है सेवन डेज को सेवन के सेवन डेज को सैटरडे नहीं बोलते हैं तो आज ही है तो दिस इज कॉल्ड स्पेशल नेम ओके न्यू मूवी नाउ कितनी सारी मूवीज है सबको मूवी ही बोलते हैं अगर मूवी का कोई नाम दिया होता मैंने ओके मूवी मेरा नाम जो कर तो दैट दैट वुड बी द स्पेशल नेम नाउ आई हैव नॉट रिटर्न एनी नेम ऑफ मूवी सो मूवी इज अ कॉमन नेम ओके नाउ इन चैप्टर नंबर टू माई पैक्ट डॉग नाउ सी अगेन द एग्जाम्पल ऑफ डॉग इज डॉग दुनिया के जितने भी सारे डॉग्स हैं तो सबको डॉग ही बोलते हैं आप कहीं भी जगह चले जाओ अब इफ यू गो आउट ऑफ योर होम तो स्ट्रीट पे डॉग देखते हो तो यू से ओके मामा दिस इज अ डॉग सी देर इज अ डॉग ओके आप रोड पे जाते हो स्कूल की तरफ जाते हो यू सी ए डॉग तो आप क्या बोलेंगे मामा सी हेर इज अ डॉग सबको डॉग ही बोला ओके okay? लेकिन सबका अगर आपने घर पे कोई डॉग रखा है तो उसको बोलोगे दिस इज माई डॉग इट्स नेम इज चैम्प तो चैम्प क्या है स्पेशल नेम है अब सारे जब भी आप बाहर जाते हो तो किसी भी डॉग को देख के चैम्प थोड़ा ना बोलते हो यू हैव गिवन अ स्पेशल नेम टू अ डॉग सो चैम्प इज द स्पेशल नेम ओके आई थिंक अब आपको ये कंफ्यूजन क्लियर नहीं कंफ्यूजन uh, बिल्कुल uh, नहीं है कि कॉमन नेम और स्पेशल नेम क्या होता है ओके नाउ चेयर देयर इज अ कॉमन नेम देन समृति अब देखिए समृति इज अ गर्ल ओके सो ऑल द गर्ल्स हम उसको कॉमनली बोलते हैं गर्ल्स देर इज अ गर्ल दिस इज अ गर्ल द गर्ल वॉज सिटिंग ऑन द Uh, the stage or like this, whatever you want to, okay? But सभी का नाम समृति तो नहीं है समृति का स्पेशल पहचान दे दी हमने एक गर्ल को एक गर्ल की पहचान है समृति okay? जैसे आप अपना नेम है ना सबका जैसे समृत कौर है तो समृत कौर इज अ गर्ल बट अर नेम इज समृत कौर समृत कौर इज अ स्पेशल नेम ओके सो दिस वे समृति इज अ स्पेशल नेम ब्रदर हर ब्रदर ब्रदर इज अ कॉमन नेम सारे ब्रदर अपने ब्रदर बोलते हैं ठीक है उनका नेम है लेकिन ठीक है आई हैव अ ब्रदर ठीक है सो उनका नेम आपने रखा हो सो समृति के ब्रदर का नेम है कार्तिक ठीक है तो आपके भी ब्रदर का सबका एक नेम होगा स्पेशल ठीक है सो आप भी उनको बोलते ना ओके ही इज माय ब्रदर सारे बोलते हैं ही इज माय ब्रदर हिज नेम इज कार्तिक सारे तो नहीं बोलते हिज नेम इज कार्तिक सो इसीलिए ब्रदर इज अ कॉमन नेम एंड कार्तिक इज अ स्पेशल नेम नाउ क्रिसमस क्रिसमस फेस्टिवल तो इज अ कॉमन नेम फेस्टिवल तो कितने सारे होते हैं सारे फेस्टिवल क्रिसमस तो नहीं होते हैं कोई क्रिसमस है कोई दिवाली है एक फेस्टिवल को स्पेशल नेम दे दिया है एंड दैट 
name is called uh, that name is called special name christmas okay now party a party to kitni sari parties sabhi parties ko party se bolte hain okay yes now uh, part b hai is mr aapne fill karna tha you had to fill is mr so i ke sath kaun sa verb lagta hai am okay you with you it's r u r okay then parks parks are many many with many nouns or uh, nouns we use r okay the pages of this book now this book don't see the book वी आर टॉकिंग अबाउट द पेजेस हम किसके बारे में बात करें पेजेस के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम उस नाउन के नाउन के साथ हम ये वर्ब लगाएंगे ठीक है सो पेजेस की बात कर रहे हैं तो पेजेस ज्यादा है मैनी नाउन आर देर सो वी विल यूज आर वर्ब मिस्टर प्रभाकर मिस्टर प्रभाकर इज अ सिंगल पर्सन सो ऑब्वियसली वी यूज इज ओके इज जो है वो सिंगल नाउन जपर नाउन के साथ यूज किया जाता है नाउ नेक्स्ट था आपका पार्ट सी वॉज वर ओके देन वॉज वर अगेन वी वी के साथ वर यूज किया जाता है मैनी के साथ वर एंड सिंगुलर के साथ वॉज किया जाता है यू के साथ वर किया जाता है बिकॉज यू कैन बी वन यू कैन बी मैनी आर क्लास टीचर डैश ऑनली वॉज ऑनली ओके टेन मिनट्स ओके सो आई वॉज आर क्लास टीचर ओके आई वॉज ना आई के साथ वॉज ही आ जाता है आई वॉज वरीड अबाउट माई रिजल्ट ओके आई the apple in the dust mean because it was torn now we are using here it pronoun jo hai wo humne apple ke liye use kiya hai okay apple ke liye use kiya i ke liye nahi use kiya apple ke liye use kiya to apple jo hai wo singular hai it bhi singular pronoun hai to it ke sath was i ka okay next has have had tha aapka has have had so लास्ट संडे नाउ हम पास की बात कर रहे हैं तो हैड ही आएगा नाउन जो pronoun kuch bhi ho We We will put had. We will not see noun or noun. We will see the time. ठीक है कौन से टाइम की बात कर रहे हैं पास टेंस की बात कर लास्ट संडे पिछले संडे जो पिछला टाइम जो चला गया है इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट देन वी विल पुट फिल दिस वर्ब हैड ओके माई नेबर मेरा पड़ोसी नेबर्स नहीं माई नेबर मेरा पड़ोसी हैज टू सन्स मेरे पड़ोसी के दो बेटे हैं सो so, यहाँ पे हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ओके नाउ दे हैड अ मिस्टेक यस्टरडे अगेन यस्टरडे की बात कर रहे हैं तो पास की बात कर रहे हैं ठीक है सो हैड ही आएगा आई हैव अ पेट पैरेट हु स्पीक्स आफ्टर मी नाउ आपको कैसे पहचान लगाने की यहाँ हैड आएगा कि हैव आएगा नाउ आपको नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए स्पीक्स स्पीक्स मतलब प्रेजेंट को यूज कर रहा है वो स्पीक्स स्पीक क्या है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके साथ ऐसे लगाया मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस शो करती है ओके सो आई हैव अ पैट पैरेट मेरे पास एक पैट पैरेट है जो मेरे पीछे पीछे बोलता है वो स्पीक्स आफ्टर मी ओके ई टिक द राइट वर्ब आपको राइट वर्ब करना है आर टीचर्स हमारे टीचर्स स्पीक और स्पीक्स टीचर्स ज्यादा है तो स्पीक आई का ओके सरला सेंस नाउ सरला इज अ सिंगल नाउन सो हेयर वी विल फिल सेंस नॉट सेंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस जा ई एस आता है ओके आर डॉग हमारा डॉग लव और लव इट लव बिकॉज आर डॉग इज अ सिंगल डॉग की बात कर रहे हैं आर की बात आवर आवर आर की बात नहीं कर रहे हैं ओके हम डॉग की बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट डॉग सो लव देन ही ही इज अ सिंगुलर पर नाउन पर नाउन यूज फॉर सिंगल पर्सन ठीक है सो ही के साथ फिर हमने बिलीव लगाना है बिकॉज जो भी वर्ब जो है वो सिंगल नाउन या पर नाउन के साथ यूज होता है तो दैट वर्ब कम्स विद एस और ई एस ओके देन अ बर्ड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल बर्ड अ बर्ड अ बर्ड बिल्स सो अ बर्ड के साथ हम जो वर्ब यूज करें वी आर यूजिंग द वर्ब विद अ बर्ड दैट वर्ब विल कम विद एस ओके सो अ वर्ड बिल्स इट्स नैट्स इन आर ट्री अपने ट्री में एक नेस बनाता है सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड इफ यू वॉन्ट इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी थैंक यू हैव